Seguimos aquí en el set de la televisión con la guapísima y altísima Claudia Gis. Estamos aquí, pues bienvenida otra vez al, al set de la TV. Te invito, Claudia, a que veas el siguiente reportaje rapeado por Carolina. Bueno, es un intento, ¿ah? ¿eh? La calle era su vida, la droga, la gloria, su alma estaba perdida, no encontraban la salida. Mas con la música llega esta historia, rapeando se transforma con una danza, regresa la esperanza. Y es que no lo hago tan bien como los chicos que vamos a ver a continuación en este reportaje. Pero este polémico ritmo, el rap, que muchas veces se asocia con las drogas y la violencia, hoy es la puerta para no solo sacar a muchachos de las calles, sino salvar sus vidas. Marcos Villamar nos lo cuenta en este reportaje. Que pasan hablando solo, practicando el mal y no actuar, sino practicar la maldad. Dicen lo que quiera porque para hacerlo tienen libertad. Son el último grito de la moda. Tienen chicas fuerte como soda, entre más canta más se enloga, porque no se sacude. Yo puedo dar testimonio de todo lo que me ha sucedido y que es malo. Que nadie más puede tocar las drogas, que nadie, que no es chiste pegarse un cuco como le dicen, una pistola y cosas así. No es chiste. Viví desde muy pequeña en la calle. Comencé a robar ahí mismo por la Carolina. Anda robando. Consumir droga y... Después conocí la droga por un amigo. Me dijo, ya, sin paro. Y... Ya. De la calle yo le quiero... Vivían para las drogas y para conseguirlas robaban. Son chicos que deambulaban en la calle y hoy en día, gracias a un proyecto inusual de rehabilitación, estos jóvenes rapean para salvar su vida. El rap es un ritmo musical y un estilo de vida que hoy en día se ha tomado el mundo. Habla sobre las realidades urbanas y sus sentimientos. Fundamental es el baile, una combinación de gimnasia y acrobacias, denominado breakdance. El estilo musical podría decirse que es como el de una poesía, pues rima cada frase mientras alguien más se inspira en sonidos que uno mismo ejecuta. Sus raíces pueden ser rastreadas hasta el continente africano, desde donde los esclavos negros llevaron sus historias hechas música hablada hacia el nuevo continente. Pero fue en la década de los 70, al sur de la ciudad de Nueva York, en el barrio del Bronx, de mayoría afroamericana, donde se mezclaron distintos ritmos negros con percusión, efectos electrónicos y letras que expresaban la dura realidad de la vida cotidiana. Sus principales estrellas nacidas en los barrios violentos de las grandes ciudades estadounidenses hablan en sus canciones de violencia, sexo y guerras entre pandillas mientras muestran un estilo de vida derrochador y opulento, llamado bling bling, que solo un puñado de quienes hacen rap disfrutan. Y quienes no logran obtenerlo, siguen en las calles, en la violencia y en la droga, la cual consumen por la frustración de no poder salir de esta vida y gozar de la riqueza que sus ídolos proyectan. Hay un problema en el rap, hay un gran problema. Incluso yo cuando escuchaba full rap, mi mamá tenía ese problema, porque insultan mucho, dicen cosas relacionadas con la violencia y cosas así. Entonces, yo creo que está mal. La gente está enferma con el rap. Ahora lo que necesita es una cura, y yo creo que el rap pleasure es la cura. A los ojos, de la gran ciudad que trata de hacer el bien y no actuar, sino practicar la maldad. Dicen lo que quiera, porque para hacerlo tienen libertad. Son el último grito de la moda, tienen chica fácil como todo, entre más trata más se enloda. Porque no se sacude, para mí, situación le doy de medio y se cure. Estos jóvenes han encontrado en la música una forma para superar sus adicciones. Que hay otra alternativa para cambiar, que no solamente las típicas, centros de rehabilitación y cosas así. Entonces yo creo que el, el papel es el escape y el rap es la música apropiada. Yeah. Woo. Uh. El rap es apropiado porque permite absoluta libertad y además porque la mayoría del público que hoy en día vive en el mundo de las drogas y la violencia escucha rap. Rap Flexion nació en Alemania. Carlos Uttermollen, con raíces ecuatorianas, decidió cambiar el mundo. El mundo de jóvenes adictos y pandilleros con el rap. Yo tenía una idea a cambiar la gente con la música. Sí, una, como una terapia moderna. Fue increíble para mí. Yo tenía dos semanas de este proyecto con los chicos. Y yo fue muy abierto y escribieron la letra. Y fue increíble. 
Rap Flexion es el nombre de esta terapia musical que ya se practica en Italia, España y Alemania, con buenos resultados para recuperar a las personas que se han sometido a su rehabilitación. El proyecto se trata de tomar personas con la mente distorsionada de esa forma, ya sean raperos o no sean raperos, hacerle pensar que su lengua tiene poder sino que puedo utilizarlo como una herramienta de escape para otras personas. Ahora tengo un rumbo, ya no soy un vagabundo, el cemento de contacto lo dejé, marihuana no fumé, perdoné, el insulto que me daban en la calle olvidé. Hay gente que pudo cambiar y que piense en las personas que están en la calle, que les ayuden como me ayudaron a mí. Esto solo lo pueden hacer los valientes, yo pienso, porque... Cualquier persona no, no cambia de un día para otro. Las personas involucradas en el proyecto han experimentado momentos de angustia, pero la propia voluntad los ha llevado a enfrentarse a sí mismos. Entonces yo decía, necesito un blog, necesito un blog, necesito marihuana. Escribí mi primera letra así, sobre, y me gustó más que las drogado. Entonces me, di, me dije, no necesito drogas. El más famoso rapero estadounidense Eminem, hoy rehabilitado de las drogas, pasó por una terapia similar gracias al músico Elton John quien lo sacó de la adicción y lo trajo de vuelta a la vida. Este año dio su primer concierto estando lúcido y admite que por primera vez pudo ver el rostro de sus fans porque antes, cuando estaba drogado, veía todo borroso. Su nuevo éxito, Not Afraid, es un mensaje para vencer el miedo. ¿Tú casi moriste? Sí, definitivamente. ¿Qué tan cerca estuviste de morir? Me dijeron dos horas. Si llegaba al hospital dos horas más tarde hubiera muerto, porque mis órganos, todo, mis riñones, todo estaba fallando, todo se estaba apagando. De la calle yo le voy a hablar, de la persona de mi... Los jóvenes rehabilitados por Reflexion sienten que este tipo de terapia les permite no recaer en la adicción, pues la constante necesidad de buscar palabras para arrimarlas mantiene la mente ocupada y con ello realizar una actividad positiva. En cambio la música, el deporte, te abre la mente. Y cuando sales, ya te vuelves realmente independiente y no vas a depender de un psicólogo o de personas para ser mejor. ¿Acaso tú conoces algo de mi vida? Tú crees que lo tienes todo al tener un arma y disparar como un loco. Pero eso no, es... no canto lo mismo que cantan todo el mundo. Violencia, drogas, matanza, todo eso. Estamos cantando algo que es que para tratar de cambiar a la, la, la mente de los jóvenes. ¿Cómo le garantizo? Yo soy la garantía. Yo hice esto, yo estuve en las drogas, en la calle, perdido, llevado todo, y ahora estoy aquí. Y si es que me impactó a mí, yo puedo impactar a otras personas con lo que canto. Mantenerse limpios, libres del consumo y la dependencia es de lo que se trata este proyecto, que próximamente presentará un concierto que espera aglutinar a los raperos europeos y ecuatorianos de Rap Flexion. Entonces estamos haciendo tres canciones de los, con los chicos de acá en el Ecuador y el resto de canciones son de de otros chicos alrededor del mundo. ¿no? Estos jóvenes son ejemplo de que se puede cambiar, pero de nada servirá su cambio si todos no estamos juntos, es decir, las familias con sus hijos, escuchándolos para que no sea la calle quien les enseñe a vivir. Escuchen a sus adolescentes en casa, que le den la oportunidad de, de desahogarse, porque es un medio bueno, la comunicación es la que va a mantener a la familia. Si no hay comunicación, eso se derrumba fácilmente. Y yo creo que antes de lamentarse de lo que suceda con sus jóvenes, tienen que prevenir. Y la prevención, yo creo que es la comunicación. Que todo lo que hice quedó en el pasado, o acaso crees que soy un fracasado. La droga es lo que me ha tenido atrapado, pero hoy he venido para ser liberado.